Und wir haben jetzt die Gelegenheit, mit Jens Spahn zu sprechen, dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU und seit heute Abend auch Präsidiumsmitglied. Herzlichen Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank. Hallo. Ja, das, was dort passiert ist, war, dass Hermann Gröhe zurückgezogen hat. Sie konnten also in die Parteispitze aufrücken. Das ist ein Signal für viele gewesen, sicherlich auch von den Delegierten, an eine Verjüngung. Aber ist es auch ein Signal, dass mit Ihnen neue Ideen und ein bisschen mehr Dynamik in, diese doch sehr ruhige, in diesen sehr ruhigen Ablauf der Wahl hineinkommt? Also zum Ersten war das noch ein neuriger Schritt von Hermann Gröhe, aber er hat nicht möglich gemacht, dass ich aufrücke, sondern dass die Frauenquote erfüllt wird. Das ist ein Unterschied. Aber trotzdem hat es eben jetzt möglich gemacht, die Präsidiumswahl so zu beenden. Es geht ja am Ende nicht darum, gewählt zu werden, sondern dass wir jetzt im Team an der Spitze der Partei auch an den Themen der Zukunft arbeiten. Das zeigt der Antrag, den wir auch hier morgen früh noch beraten werden in der Wirtschaftspolitik. Wir wollen die wirtschaftlichen Grundlagen für die nächsten zehn Jahre legen. Dazu gehört vor allem das Thema der Digi des digitalen Wandels. Ich sage immer, es wird nicht darauf ankommen bei BMW und VW in zehn Jahren, wer den Motor macht, sondern vor allem, wo die Software herkommt. Und da müssen wir vorne dabei sein. Das, glaube ich, ist noch nicht überall angekommen. Ja, ohnehin hatte man den Eindruck, auch bei der Rede der Kanzlerin heute, das war alles ein, eine Tour d'horizon, das war ein Überblick über alle Themen. Aber so richtig mitreißend in die Zukunft konnte sie die Delegierten nicht mitnehmen. Es war Applaus da, es war Begeisterung auch da, aber so richtig wusste man nicht, wohin will sie die Delegierten und die Partei führen. Die Kanzlerin, die Frau Vorsitzende, hat die wichtigen Themen angesprochen in ihrer Rede. Genau diesen digitalen Wandel. Wir haben bei Amazon, bei Google, bei Facebook den Anschluss schon verloren. Und das darf jetzt nicht beim Handel, in der Gesundheit oder eben beim Maschinenbau wieder passieren. Und ich glaube, da müssen wir alle von der Kanzlerin an, und die macht das ja sehr energisch, bis in die Bundestagsfraktion, bis in die Partei vor Ort dieses Thema stärker nach vorne bringen. Dass wir mehr darüber entscheiden, wie erfolgreich Deutschland in zehn Jahren wirtschaftlich ist, als vieles, vieles andere. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie das Thema Thema sehr prominent aufgegriffen hat. Aber Sie stehen ja für einen nicht nur liberalen Kurs, sondern Sie stehen auch für einen Kurs der Zukunft. Das heißt für Themen, die vielleicht in der Spitze der CDU noch nicht so behandelt werden, wie Sie sich das vorstellen können. Sonst hätten Sie nicht vor einiger Zeit ein Papier äh, der Partei sozusagen auf den Tisch gelegt. Äh, was wollen Sie denn? Wo wollen Sie denn hin? Worum es uns geht, worum es mir geht, ich bin ja von Junger Union und Mittelstandsvereinigung vorgeschlagen worden, ist, dass wir die gute Zeit, die wir gerade haben, Deutschlands geht es gut wie seit 20 Jahren nicht, geringe Arbeitslosigkeit, viele, viele Menschen in Beschäftigung, dass wir die nutzen für Reformen, die nötig sind. Eine Agenda 2020, da geht es um das Thema, dass wir immer älter werden, dass bald doppelt so viele Menschen in Rente gehen, wie aus den Schulen nachkommen. Darauf müssen wir uns vorbereiten, das Thema Fachkräftemangel. Wir haben so viel Zuwanderung wie noch nie. Wir sind nach den USA das zweitgrößte Einwanderungsland. Ich finde, darüber reden wir deutlich zu wenig. Und eben das große Thema des digitalen Wandels. Wissen Sie, das Handy, das Smartphone hat in den letzten zehn Jahren unser aller Leben, wenn wir mal ehrlich sind, mehr verändert als alles andere vorher. Und das wird in den nächsten Jahren ja noch so weitergehen. Und über solche Zukunftsthemen wollen wir gerne mehr reden, mehr wieder über das Erwirtschaften. Das ist in den ersten zwölf Monaten großer Koalition etwas zu kurz gekommen. Zu kurz gekommen ist aber offenbar auch äh, dieses bisschen Aufrütteln der Partei, die ja nun sehr selbstzufrieden inzwischen nach außen scheint. Sie selber haben in der Wahlkampfrede gesagt, ich will, dass da ein bisschen mehr stattfindet, dass man sich orientiert, wo will man hin, was will man an neuen Themen noch aufgreifen. Die Gefahr ist ja immer, dass wenn es gut geht, dass man sich ein bisschen darauf auszuruhen droht. Die Gefahr besteht bei Deutschland insgesamt, aber auch für die CDU. Wir haben einen tollen Erfolg gehabt vor einem Jahr in der Bundestagswahl, 41,5 Prozent. Das hat auch viel mit der Kanzlerin zu tun, viel mit dem Angebot, das wir machen. Aber wir müssen aufbleiben, dass wir eben auf der Höhe der Zeit bleiben. Die Wahl 2017, die Wahl 2021, da wird es um andere Themen gehen, die, die ich gerade genannt habe. Und die müssen wir auch stärker in den Mittelpunkt rücken, gerade in der Großen Koalition braucht die CDU Profil auch als die Partei mit der Wirtschaftskompetenz, als die Partei, die äh, auch an morgen denkt und auch an die Zeit, äh, wenn in Deutschland wir deutlich älter sein werden als heute. Herr Spahn, danke schön für das Gespräch. Gerne.